Andiamo a vedere i titoli del telegiornale. Droga tra Sicilia e Calabria, coinvolte 21 persone, la mafia e la drangheta avevano fatto cartello. Miasmi a Città Giardino, c'è stato un dibattito in Consiglio Comunale straordinario e aperto alla cittadinanza. A Belpasso una donna è stata accoltellata, invece a Pedara eh, una coppia di fidanzate arrestata per mh, 6 kg di droga trovati in casa. Cocaina e crack all'interno di una lampada a led, questa la scoperta fatta dai poliziotti del commissariato di Ortigia. Variante di bellezza alla pillirina, il TAR di Catania rigetta il ricorso di tre privati. Questi i titoli del telegiornale che parte tra pochissimo, la linea può andare invece alla regia per i suggerimenti commerciali, ci vediamo dopo. Sono le caratteristiche che contraddistinguono Fisiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Fisiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Se no mica stavo con mamma. <ride> non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 Full Option alla di serie e tua 19.900 euro in pronta consegna. Nova Auto, concessionaria Evo e DR, via Elorina 130, Siracusa. Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura come avete sentito dai titoli le dedichiamo ancora una volta alla cronaca, ieri eh, la scoperta eh, di eh, tonnellate di cocaina eh, in mare, adesso invece c'è la l'intervento per aver sgominato la Guardia di Finanza sempre a Palermo eh, un eh, traffico tra la Calabria e la Sicilia di sostanze stupefacenti. Sentiamo. Ancora un'operazione antidroga della Guardia di Finanza che riesce a sgominare ingente traffico di droga tra la Sicilia e la Calabria, assicurati 10 kg di cocaina al mese per un giro di affari di 10 milioni di euro l'anno. Le fiamme gialle di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emesse dal GIP e del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sei degli arrestati prendevano il reddito di cittadinanza. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una struttura operante tra la Calabria e la Sicilia. Le indagini condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno riguardato un gruppo criminale con base operativa a Palermo che sarebbe stato diretto da due fratelli palermitani figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villa Grazia Santa Maria di Gesù. Gli stessi sarebbero stati in affari da anni con una famiglia calabrese coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggio Calabria e legata da vincoli di parentela con esponenti di spicco. La fornitura di almeno 10 kg di cocaina al mese destinata al mercato palermitano che avrebbe fruttato per l'organizzazione 
Comunione un giro d'affari illecito stimabile in circa 10 milioni di euro l'anno. La droga, stoccata in depositi dislocati in provincia di Reggio Calabria, veniva trasportata su gomma lungo la tratta Reggio Calabria-Messina-Palermo, abilmente occultata con diversi carichi di copertura o all'interno di sofisticati doppi fondi creati nelle autovetture dei corrieri, accessibili mediante aperture elettromeccaniche. Si è tenuta ieri sera a Melilli la programmata seduta straordinaria del Consiglio Comunale in cui si è discusso dei miasmi che hanno ammorbato l'area della frazione di Città Giardino. Sono arrivati anche i tecnici che hanno dato le loro spiegazioni. Sentiamo. È andata in scena ieri sera la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Melilli per affrontare la questione dei miasmi che hanno ammorbato l'area della città giardino nei giorni scorsi. In premessa è stato proprio uno dei consiglieri comunali a spiegare cosa sia avvenuto. Tutto inizia a seguito delle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini, i quali percependo dei cattivi odori, queste segnalazioni ammettendole sull'app, arrivano delle chiamate di allerta. Questo è il primo punto che si deve ben capire. Le segnalazioni devono avere un tempo ristretto, ovvero l'allerta parte nel momento in cui arrivano 15 segnalazioni nell'arco temporale di 60 minuti o diversamente 25 segnalazioni in 120 minuti. Se per caso le segnalazioni dovessero arrivare in tempi diversificati, l'allerta non, non, non scatta. Anche il sindaco ha posto i paletti rispetto all'intervento del comune. Ci sono decine di segnalazioni sul software eh, Nose e centinaia nelle nostre mail, decine di telefonate al gabinetto mio, decine di telefonate a me. Non vi dico i consiglieri cosa hanno subito in questi giorni. Quindi qualcosa non sta funzionando, il sistema non è allineato per quella che è l'attualità ambientale. Voglio concludere a tutti premettendo che il Comune di Merilli non ha competenze ambientali, il Comune ha una sola competenza in capo al sindaco, quella della salute pubblica e su, questa, su questo principio abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale. A spiegare in parte cosa sia avvenuto è il rappresentante tecnico del Libero Consorzio Comunale. Le nostre cabine non sono attrezzate per rilevare questa, questa tipologia di, di contaminanti con, con queste soglie. Valore anomali ci sono stati, però sono valori molto al di sotto delle soglie di, di nostro intervento, quindi non sono, magari dal punto di vista d'origine sono, sono alti, però dal punto di vista delle, delle nostre funzioni e di far scattare le, eh, i vari livelli, diciamo, non sono eh, indicativi. Torniamo a parlare di cronaca a Belpasso, una 24enne è stata coltellata all'addome mentre si trovava in casa, a Pedara invece è stata arrestata una coppia di fidanzati eh, che deteneva in casa 6 kg di droga. Una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione di Belpasso in provincia di Catania. L'aggressione secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite. Soccorsa la donna è stata trasportata all'ospedale policlinico di Catania dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'ipotesi privilegiata è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale del la vittima, l'aggressore sarebbe anche già stato individuato. Una coppia di fidanzati è stata arrestata a Pedara in provincia di Catania dai carabinieri di Aci Sant'Antonio per spaccio di droga. I due, un 26enne straniero e un 31enne del posto, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, avrebbero avuto una fiorente attività di spaccio tra Pedara, San Giovanni La Punta e tre mestieri etneo. A seguito di una serie di appostamenti sotto l'abitazione della coppia convivente in un appartamento di via delle rimembranze, è stato riscontrato un costante eh, vai e vieni di probabili acquirenti. Così nelle prime ore del mattino i carabinieri hanno circondato la palazzina e intimato ai due di aprire la porta. Sempre in tema di cronaca però a Siracusa i poliziotti hanno trovato la droga all'interno di una lampada a led, ancora un espediente per cercare di eludere i, i controlli delle forze dell'ordine, ma così non è stato. 
Dopo aver tentato di eludere i controlli antidroga della polizia, avendo occultato la sostanza stupefacente all'interno di una pallina di padel ed aver collocato bustine di zucchero cercando di farle passare per cocaina, gli spacciatori hanno pensato adesso di nascondere la droga all'interno di una lampada LED installata in un portalampada montato in un casotto in legno nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato nella zona alta di Siracusa. Anche in questo caso però la furbina degli spacciatori non ha tratto in inganno l'occhio attento ed esperto degli agenti del commissariato di Ortigia dove aver smontato la lampadina gli investigatori hanno sequestrato 22 dosi di cocaina e altrettante di crack pronte per essere vendute agli assuntori che frequentano la zona. Gli agenti lavoranti intanto nel corso di ulteriori servizi antidroga finalizzati al contrasto al consumo e alla vendita di stupefacenti hanno segnalato alla prefettura un quarantenne perché è trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale. Denunciato a noto un uomo di 35 anni, già noto alle forze di polizia, e poi sottoposto agli arresti domiciliari, oltre al divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna nelle ore in cui è autorizzato a uscire, è accusato di violazione del divieto di avvicinamento. L'uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, eh, con l'accusa di aver commesso atti persecutori in danno della sua ex, transitava con la propria auto davanti alla casa della donna, eh, nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Torniamo a parlare di ambiente, eh, parliamo appunto di alberatura e sistemazione della pista ciclopedonale eh, di Rossana Maiorca di Siracusa. In questo caso lealtà e condivisione ha proposto eh, che venga sottoscritto un documento unico, questo in vista anche dell'amministrativa. Un documento unico di programmazione che veda la necessità del verde pubblico in una città come Siracusa con picchi di temperatura che superano i 48 gradi nei mesi estivi. Questa è l'indicazione data da lealtà e condivisione a proposito di un piano più strutturato per l'impianto di alberature lungo le strade, marcepiedi e le infrastrutture ciclabili per creare dei corridori verdi, ombreggianti, dove il pedone e il ciclista possono trovare riparo dal sole cocente. La nota è del presidente Carlo Gradenigo, il quale tra gli obiettivi del DUP dice che era stata inserita proprio dalla lealtà e condivisione la redazione di un progetto preliminare per la configurazione della pista ciclabile Rossana Maiorca, mirato alla realizzazione di un parco lineare in grado di ricucire i quartieri periferici e quindi prevedere alberature e sistemazione della pista ciclopedonale, utilizzo del fabbricato che è un'ex abitazione del custode del casello ferroviario in prossimità della tornare di Santa Panagia per destinarlo a servizi, la realizzazione di una cartellonistica per la valorizzazione della preesistenza eh, in interesse archeologico, naturalistico e geologico eh, attraverso della pista ciclabile, la sorgente d'acqua di Colomba, mura di Onigiane, avamposto di Targe nelle mura di Onigiane, carraie greche e necropoli della Targia, oratorio rupestre di Santa Panagia e altro ancora. Una cintura verde insomma capace di modificare e rigenerare il volto di una parte della città cancellata dall'attuale giunta di governo ma che, dice ancora Gradinico, riproporremo con forza tra gli obiettivi della prossima amministrazione. Valide e sussistenti le misure di salvaguardia adottate dal Consiglio Comunale nel 2011, Consiglio Comunale di Siracusa, per la pillirina. Eh, quant, questa è la sentenza emessa eh, dal TAR di Catania eh, sul ricorso dei proprietari di tre terreni lotti che dovevano essere trasformati eh, secondo un progetto che poi è fallito. La terza sezione del Tardi Catania ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dai proprietari di alcuni terreni che si trovano nella zona della Pillirina. In giudizio non si è costituito il comune di Siracusa, che pure era stato chiamato in ballo dai tre ricorrenti che richiedevano all'annullamento della delibera del Consiglio Comunale del 4 agosto 2011, la cosiddetta variante di bellezza. I tre hanno un appezzamento di terreno della superficie di 14 ettari che il piano regolatore generale del 2007 aveva destinato a edilizia alberghiera. Sulla scorta di tale provvedimento amministrativo avevano ottenuto una promessa di vendita nell'anno 2010 dalla società Elemata Maddalena. Nel preliminare era stata fissata la cessione del fondo al prezzo di 13 milioni di euro. 
per la natura edificatoria all'epoca posseduta. Le misure di salvaguardia hanno poi determinato una svalutazione del terreno che con contratto preliminare del 30 agosto 2021 eh, l'area è stata poi promessa in vendita ad altro acquirente per il prezzo di 2 milioni di euro in ragione della perdita di valore del fondo. Conseguente alla posizione del vincolo ambientale i ricorrenti lamentavano di aver perso un'occasione di guadagno di almeno 11 milioni di euro per cui hanno chiesto che fosse accertata l'illegittimità degli atti impugnati in modo da rivalere con un futuro giudizio risarcitorio. Con la sentenza il TAR ha dichiarato valide e sussistenti le misure di salvaguardia al punto da escludere le pretese dei ricorrenti in quanto erano titolari di una mera aspettativa di fatto a che la destinazione urbanistica del proprio fondo rimanesse immutata nel tempo. Rimane in vendita l'ex ospedale dei Cinque Piaghe in Ortigia, si va verso invece la valorizzazione del eh, Galleria Montevergine, sempre in Ortigia è un unico eh, palazzo che adesso verrà spezzato in due. Si va verso lo scorporo degli edifici di Via delle Vergini in Ortigia, l'originario monastero delle Cinque Piaghe eh, seguirà il destino autonomo rispetto alla Galleria Civica Montevergini. Il commissario straordinario del comune di Siracusa ha approvato la proposta di variazione al piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali per il triennio 2023-2025. Nell'allegato C, vale a dire tra i beni da valorizzare, è stata inserita la Galleria Civica Montevergini, destinata a diventare il museo che racconta la città. L'edificio in questione fa parte dell'intera superficie dell'ospedale delle Cinque Piaghe, che alla luce di questa variazione in parte rimane tra gli edifici pubblici da alienare per un valore stimato in quasi 3 milioni di euro. Il diverso destino riservato ai due immobili è dovuto alla deliberazione della Giunta Municipale che nelle sue del 6 aprile ha dichiarato ammissibile e conveniente la proposta di partenariato speciale pubblico-privato presentata dalla società Civita Sicilia. Lo scopo del partenariato ha per oggetto la valorizzazione integrata flessibile di a lungo termine della Galleria Civica. Civita Sicilia è un operatore nell'offerta integrata dei servizi museali che gestisce già i siti culturali della Fonte Retusa e dell'Artemision. Il progetto consiste nella realizzazione del Museo della Città che consenta visite multilingue in contemporanea, il recupero funzionale del giardino interno con la ricreazione del verde e la relativa manutenzione e la rifunzionalizzazione attraverso diverse attività, prestazioni libri, attività per bambini, corner di sosta per i visitatori dell'intero eh, struttura. Parliamo di cultura adesso perché c'è la giornata della memoria sull'eruzione dell'Etna, la legge rimane in piedi dopo il vaglio della eh, Corte Costituzionale, sentiamo. La legge sulla giornata della memoria sull'eruzione dell'Etna del 1669 resta in piedi dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale e il prossimo anno ci sarà una celebrazione in grande stile con una mostra e numerosi eventi collaterali. Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano, prima firmataria della legge 8 del 13 dicembre 2022, è rimasta in vigore dopo il vaglio della consulta che ha mantenuto in piedi l'intero impianto normativo. La norma era il resta legge della regione siciliana e rimane pienamente in vigore, anzi, dice la parlamentare, stiamo lavorando per celebrarla in pompa magna l'anno prossimo dopo i primi eventi che sono stati celebrati il mese scorso. La Corte Costituzionale non ha cancellato nulla, dice ancora la parlamentare Marano, visto che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei vari articoli, in particolar modo dell'articolo 1, istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1660. 69. La consulta, conclude la deputata, ha sottolineato che qualunque attuazione delle norme di indirizzo dovrà essere supportata da idonee disposizioni di legge regionale recanti e adeguata quantificazione e relativa copertura, cosa del resto che finora è avvenuta con i finanziamenti di 250 euro per il 2022, 145 euro per il 2023 erogati per la promozione di servizi aggiuntivi e innovativi e volti al miglioramento della qualità dell'offerta del sito archeologico Campanarazzo di Mister Bianco. Con questo servizio chiudiamo il telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, appuntamento alle prossime edizioni e grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.